欢迎来到热点新闻频道，请订阅并关注以获取最新资讯。心灵之旅，我的阿勒泰好评如潮，于是甩开王一博的又一例证。在繁华的都市中，偶尔也能闻到一丝阿勒泰的清新气息。这不是别处，而是电视剧《我的阿勒泰》所带给我们的全新体验。以作家李娟的同名散文集为蓝本。这部剧以一位汉族少女的视角，带领观众进入了一个充满诗情画意的阿勒泰世界，其口碑迅速走红，豆瓣评分高达 8.7 分，成为备受瞩目的佳作。剧中的主人公李文秀是一个怀揣文学梦想的少女，但她的梦想在大城市中频频受挫，最终被迫回到阿勒泰老家。这个转折点并没有让剧情变得沉闷，相反。他为观众呈现了一幅生活的画卷，展现了家乡的人情味和风土人情。文秀在与哈萨克少年巴泰的相遇中，逐渐发现了阿勒泰的魅力所在。这段跨越民族和文化的友谊，不仅丰富了剧情，也为观众带来了一种跨越界限的感动与启示。两位女主马伊琍和周依然在剧中的表现令人赞叹。清新自然的演技为角色赋予了生命力，而饰演哈萨克少年的演员也深得人心。我的阿勒泰不同于一般国产剧的注水现象，只有短短的八集，剧情紧凑有趣。通过对新疆风情的细腻描绘，该剧为观众呈现了一场视觉与心灵的双重盛宴。剧中阿勒泰的草原、雪山、湖泊。以及哈萨克族的民俗风情都被生动地展现在观众眼前，仿佛让人置身于那片美丽的土地之中。每个角色的刻画都极具深度，李文秀的坚韧，巴泰的纯真，张凤霞的慈母情深，都给人留下了深刻的印象。总的来说，《我的阿勒泰》以其独特的视角和丰富的内容，成功地将新疆的诗情画意呈现在观众面前。剧情的起伏、角色的塑造以及对阿勒泰风情的描绘，都让人为之心驰神往，仿佛置身于那片美丽的土地之中。然而，虽然这部剧受到了广泛好评，但也有一些争议。一些观众指出，在展现新疆风情的过程中，剧组或许夸大了一些地方的美好，过于理想化了生活状态，有失真实性。他们认为。艺术作品应该更加客观地呈现生活，而不是过分渲染某种情感色彩。一些人也对剧中民族关系的描绘提出了质疑。尽管剧情中展现了汉族少女和哈萨克少年之间的友谊，但也有人认为，这种跨越民族界限的友谊在现实生活中并不容易实现。他们担心这种美好的友谊会让人产生一种误解。觉得民族之间的矛盾和隔阂并不存在，从而忽略了现实中存在的问题。对于这些争议，剧组方面并没有做出明确回应。他们认为，艺术作品本身就是对现实的一种再现和诠释，不必拘泥于现实的局限性。同时，他们也希望观众能够以开放的心态去欣赏这部剧，理解其中所包含的情感和寓意。《我的阿勒泰》作为一部以新疆风情为背景的电视剧，在向观众展现美丽风景的同时，也引发了一些关于艺术表现形式和真实性的思考。它成功的将观众带入了一个充满诗情画意的世界，同时也激发了人们对于生活和文化的深刻思考。或许，这正是一部优秀艺术作品所应该具备的力量。对此。小伙伴们有什么看法呢？欢迎在下方评论区留言，和大家一起分享讨论吧。